numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Fraților și surorilor, Părintele m-a îndemnat să, să zic un cuvânt, deși nu m-am pregătit să zic cuvinte. Încerc pe cât de mult posibil să tac. Cum ziceau părinte de fiecare dată când am vorbit, a fost bine, dar mi-a părut rău. Dar de fiecare dată când am făcut, nu mi-a părut rău niciodată. Și exercițiul acesta al tăcerii este fantastic, de, de rotnic, pentru toți. Dar am învățat să tăcem, e atât de greu. Chiar a scris părintele George Remete despre tăcere, și unde nu trebuie să spui mai nimic, un tratat așa de la filozofii antici în coace. Nu am un plan anume pentru o cuvântare și m-am tot gândit ce să vă zic, dar fiecare dată când găseam câte o idee și încercam să construiesc pe ea, îmi dădeam seama că o știți. Ce să spui unei comunități de frați și de surori, bine închegată, cu rădăcini bine înfipte în dreapta credință și în dragostea jertitoare dintre ei. L-am întrebat la sigăstia răului pe Părintele Ioan Alatie, Părinte, sunt într-o tabără de adolescenți, numai copii de preoți, vreo 50, și trebuie să le vorbesc. Despre ce să vorbești, Părinte, unor oameni din biserică, nu chiar sătui, dar plin de vorbe. Și Părinte zice să le vorbești despre, despre dreapta credinței. Părinte, o cam știu. Să le vorbești despre statornicia în credință. Că le știm, dar nu prea suntem statornici mereu. Mai luăm pauze, zice Părinte. Lumea mai ia pauze. Le e frică de împărtășanie de la cum se sunt să țină și ei puțin post sau de orgolioși ce sunt, amână spovedani. Sau, asta o dau eu, la Părintele Ioan de la Rarău, dacă nu dau eu un popă de țară. Sau, ce am mai observat, ispite de-a dreapta când oamenii fug de Sfânta Împărtășanie, să nu cumva să se îndrăcească. Parcă prea des. Parcă n-am spus tot. De parcă la spovedanie, Iertarea Domnului se dă în funcție de cât scoți din tine. În realitate, acolo nu e vorba nici de cât poți tu să scoți din tine, că n-ai cum, după o zi să spui tot. Da, după o lună, da, după două, da, după una. În spovedanie nu, nu stă acolo nici în ceea ce ne spune Părintele, că ori nu cuprinde, ori nu ține minte. Și vedeți, ne schimbăm în bine, deși n-am spus tot fără știință. N-am spus tot din uitare sau n-am urmat sfaturile integrale ale Părintelui, că sunt multe. Și totuși ne schimbăm în bine. Vedeți, atunci ce ne schimbă? Ne schimbă mila și dragostea lui Dumnezeu. Fiind statornici în biserică, în credință. Și le-am zis, i-am spus Părintelui Ioan, Părinte, ce să le mai vorbesc cu oamenilor din biserică? Și ce păi, dacă le-ai zis despre învățătură, acum zile și despre temele pentru acasă. Care sunt dar? Să îl iubească pe aproape. Cu faptul. Asta e tema pentru acasă. Și acum, pentru că tot nu am ceva pregătit, ce le-am spus copilor în tabără, vă spun și dumneavoastră, copii de toate vârstele. Asta e a prea fericitului meu. Și le-am zis așa. Avem nevoie de dreaptă socoteală. În lumea aceasta, oglinților, când multe ni se par, și multe nu sunt ceea ce par. A fost, a fost întrebat un părinte contemporan, și zic un părinte contemporan că nu sunt sigur dacă a fost în Sofronie Saharov, a fost întrebat pe patul de moarte, Părinte, ce regretați în viața aceasta? Și Părinte și a zis, pe mine m-a, m-a fascinat răspunsul ăsta și zice, îmi pare rău că am trăit toată viața în părerile mele. Adică, mai exact, am trăit toată viața în, în impresiile mele false despre lume și despre oameni. Mi s-a părut mie ceva, dar n-am putut să o cuprind de cele mai multe ori realitatea exact cum a fost. 
dacă nici acela nu cuprinde, da, eu. Da, acești amici de la care avem atâtea pretenții. Vedeți, dacă nu avem această dreaptă socoteală în această lume a oglinzilor, unde ni se par foarte multe, ni se par, ni se par, ni se par, vedem și nu e ce vedem. Auzim și nu e ce auzim. Ne mai traduce și vrăjmașul realitatea la ureche. Știți, vedem realitatea și vrăjmașul la ureche ne pune subtitrarea. Știți, ne zice că despre asta e vorba când vezi acolo. Și fals. Ne trezim că nu e așa. Intrăm într-un grup de oameni, primii care ne ies în față, după o, o perioadă se dovedesc ca nu fi cei mai fideli. Și prietenii adevărați dintr-un grup de oameni sunt unii care la început erau în umbră și nici nu-i observam. Câte nu ni se pare. Deci acest discernământ, fraților, îl avem numai și numai dacă avem o inimă curată. Nu la avem dacă avem experiență de viață, dacă știm multe, numai și numai dacă inima mea este curată, atunci pot să am această discernere între bine și rău, intuitiv de cele mai multe ori. Vine tânărul de la oraș și îi spune bunici acasă ce plan de afaceri extraordinar are ea, el și bunica neavând niciun, nicio experiență în marketing și management și ce zice? Bunica, parcă nu miroase bine, nu știu ce zici tu acolo, sună bine, dar nu miroase bine. Are o, are o intuiție bunica, adică faci tu atâția bani, mamă, fără să muncești tu. Da, bunica, păi știi cum e o chestie piramidală, e așa ceva și dacă mi-a dăm câțiva și facem fiecare un profit, apoi îmi vine mie atâta la sud. Și bunica strâmbă din nas. Discerne prin inima e curată, simplă, binele de rău. Cum verificăm dacă avem inima curată? Prin multe exerciții, iar unul din aceste exerciții este să vedem cum ne raportăm la semeni, dar nu la cei mai mari. Că acolo ne autocenzurăm ușor. Nu la cei mai puternici, nu la cei mai deștepți, nu la cei mai populari. La, la, la cei mai uh, bogați, la șefii noștri, la mai mari noștri, nu la ei, se vede ce e în mine. Se vede ce e în mine cu adevărat în modul în care mă raportez la cei mai mici, la cei mai prostuți, la cei mai naivi, la cei mai slabi, la cei mai săraci, la cei pe care aș putea să-i controlez, să-i domin, să-i manipulez, dar nu o fac. La soțul meu de acasă, care e un om tăcut, la soția mea, care este o femeie sătulă și docilă. La copiii mei care sunt mai mici. La frații mei mai mici. La prietenii din grupul meu care sunt introvertiți. Și nu se revoltă. La colegii de serviciu. La, la, la un șef binevoitor. Nu la un șef răuvoitor sau care se impune. Cum mă raportez la cei care sunt sub mine? Acolo se vede inima mea curată. Cu adevărat. Și dacă am inima curată și văd că am câteva exerciții de cum mă raportez la cei mai mici, atunci am încredere și în, în intuiția mea, că nu e Părintele meu cu mine. Și să am încredere în, în glasul lui Dumnezeu în mine, așa cum vorbește discret. Dar dacă nu am curățenia cu inima și mă apropii de sfârșit să mă iertați, părinților, dacă observ că nu prea sunt atât de curat cu inima, atunci ce fac? Atunci e bine să, să caut sfat mai mereu. Și să urmez de multe ori ca pilotul din, din avion. Să, urmări, să urmăresc ceasurile care îmi spun dacă sunt, merg în sus sau zbor în jos, indiferent de ce simt eu. Știți că pilotul are impresia la un moment dat, învârtindu-se pe cer pe acolo cu avionul, are impresia că se duce în sus și el de fapt în jos. Și ceasurile îi spun altceva decât ce simt el. Așa sunt sfaturile părintelui. Așa sunt sfaturile părinților mei trupești care mă iubesc. De multe ori simt că mă duc în sus, dar de fapt o iau în jos și atunci sfatul e acolo. Și trebuie să-l ascult. Trebuie să ascult, frate. Și de cine ascult? Că cei mai mulți tineri se distrugă astăzi. Și atâția acasă, sunteți atâția tineri aici, dar și atâția tineri puțin mai mari, care aveți copii, cu minți, care știți că stau în casă și nu pleacă golan pe stradă și să umble așa televeu. Și știți că sunt cu minți decât acasă, cu minți între ei cu un telefon. În casă. Fraților, îi povedim pe acești tineri din biserică și ne, ne, ne cuprinde îngrozirea sufletească când vedem câte pățești și ei săraci. Prin ce? Prin lupta vrăjmașului pentru curăția lor. Așa cum minți în casă, cum sunt, nu știm ce este acolo. Și trebuie să ne rugăm mult pentru ei la Maica Domnului. Mult trebuie să ne rugăm pentru ei la Hramul nostru, la Sfântul Alexandru, aici, la, la Sfânta Ioana, pentru copiii noștri, ca Domnul cumva să le dea și lor, prin prietenii lor, Sfaturile pe care eu le-aș da și nu m-ar asculta. Doamne, dă-i copilului meu, dă-i nepotul, dă-i prieteni care să-l îndemne la bine. Că pe mine nu mă ascultă, dar pe ea îi ascult. Că nu putem să, să avem grijă 100% de ei. 
De aceea, fraților, în încheiere, așa vă zic, că temele pentru acasă, dacă tot venim în biserică și suntem vechi și suntem statornici, temele pentru acasă acestea sunt faptele iubirii pentru ceilalți oameni. Iar când vine vorba de părintele nostru, să ascultăm sfaturile, ori de câte ori poate nu avem chef, sau nu mai putem să ne concentrăm pe cele bune, sau nu mai știm unde e sus, unde e jos, să fim statornici în toate. Asta e diferența între noi și cei care au ajuns la Sfințenie. Aceia au făcut lucrurile lui Dumnezeu și când nu aveau putere, și când nu aveau chef, și când erau sătui, și când aveau treabă, și viața era complicată, se erau bolnavi. Așa să facem și noi, să căutăm să tragem mereu de noi, să ne ieșim din confortul acesta psihic, să intrăm în lucrurile grele și cât putem de mult să le facem. Iar nu, când nu putem, cum a zis și Părintele Bartolomeu Adineaui, cum a zis? Să mă pună deja în rugăciunile părinților, ale celor care mă iubesc. Că doar nu sta viața mea, numai în rugăciunea mea, că Doamne iartă, mă știi tu cât mă rog eu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amen.